এখানে বলা হয়েছে প্রেসার পদবী বুঝালে সেই পদবীর সামনে দা অথবা ক্রোশ বসে যে প্রেসার পদবী প্রেসার পদবী যেমন হেডমাস্টার এটা টিচিং টিচার এটা হেডমাস্টার এটা একটা পোস্ট যেমন অ্যাসিস্ট্যান্ট টিচার থাকে তারপরে অ্যাসিস্ট্যান্ট হেডমাস্টার থাকে প্রতিটা পেশা একগুলো পদ থাকে পেশা প্রতিটা পেশার যেগুলো পদ থাকে পদের নামের আগে অবশ্যই দা ব্যবহার করতে হবে যদি আমরা ব্যাংকের ক্ষেত্রে যাই সর্বপ্রথম থাকে ডিরেক্টর তারপর থাকে ম্যানেজার তারপর থাকে অ্যাসিস্ট্যান্ট ম্যানেজার তারপরে থাকে হলো জুনিয়র অফিসার এবার বিভিন্ন রকমের পোস্ট থাকে প্রতিটা পেশার ক্ষেত্রে একগুলো পোস্ট থাকে এই পোস্টগুলোর আগে অবশ্যই দা ব্যবহার করতে হবে প্রতিটা পোস্টের আগে দা ব্যবহার করতে হয় তো এখানে দেওয়া আছে হেডমাস্টার ইজ ভেরি ক্লেভার তাহলে এখানে হেডমাস্টার একটা পোস্ট তাহলে অবশ্যই আমাকে দা ব্যবহার করতে হবে সেক্রেটারি ইজ অ্যাক্টিভ তাহলে এখানে সেক্রেটারি একটা পোস্ট তাহলে অবশ্যই এখানে দা ব্যবহার করতে হবে ম্যানেজার এটা একটা পোস্ট তাহলে অবশ্যই এখানে দা ব্যবহার করতে হবে ডিরেক্টর এটা একটা পোস্ট তাহলে অবশ্যই এখানে কী ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে এখানে প্রতি এখানে হেডমাস্টার সেক্রেটারি ম্যানেজার ডিরেক্টর এগুলো প্রতিটাই একটা পেশার একটা পোস্ট যদি এই ধরনের কোনো পেশার যদি পোস্ট থাকে সেই পোস্টের নাম রাখে অবশ্যই আমাকে কী ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে তবে এখানে একটা কথা বলা হচ্ছে পেশার পদবী বুঝালে সেই পদবীর সামনে দা অথবা কী বসে ক্রোজ বসে পেশার পদবী হলেই দা বসে কিন্তু ক্রোজ কখন বসে সেই নিয়মটি আমরা একটু পরে শিখবো যে পেশার নামের আগে দা বসে সব পেশার পদবীর আগে সবসময় দা বসে কিন্তু পেশার পদবীর সামনেও ক্রোজ বসে সে বিষয়টা একটু পরে আমরা আলোচনা করব তার আগে আমরা এই উদাহরণগুলো একটু মিলিয়ে নেই হেডমাস্টার এখানে দা ব্যবহার করা হয়েছে সেক্রেটারি দা ব্যবহার করা হয়েছে ম্যানেজার দা ডিরেক্টর দা এখানে একটু প্রতিটি একটা করে পোস্ট সেই জন্য এখানে কি ব্যবহার করা হয়েছে দা ব্যবহার করা হয়েছে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এবার আমরা শিখবো যে কখন পেশার নামের আগে কখন অর্থাৎ পেশার পদবীর সামনে কখন ক্রোজ বসে পেশার পদবীর সামনে কখন ক্রোজ বসে যদি দুটা পদবী যদি দুটা পদবী যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় তাহলে প্রথম পদবীর সামনে তাহলে প্রথম পদবীর সামনে সবসময় দা বসবে দুটা পদবী যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় এখানে আমরা খেয়াল করি প্রথম বাক্যে সেক্রেটারি অ্যান্ড ম্যানেজার আর কামিং এখানে এই বাক্যের দুটা সাব দুটা পদবী বাক্যের সাবজেক্ট হয়েছে একটা হলো সেক্রেটারি একটা হচ্ছে ম্যানেজার যদি কখনো দুটা পদবী যদি বাক্যের সাবজেক্ট হয় তাহলে প্রথম পদবীর সামনে সবসময় দা বসবে কিন্তু দ্বিতীয় পদবীর সামনে দা অথবা ক্রোজ বসে দা অথবা কি বসে ক্রোজ বসে এখন দা বসবে কখন আর ক্রোজ বসবে কখন আমি আবার বলছি দ্বিতীয় পদবীর সামনে দা অথবা কি বসে ক্রোজ বসে দা বসবে কখন আর ক্রোজ বসবে কখন এই দা এবং ক্রোজ এটা সম্পূর্ণ নির্ভর করে ওই বাক্যের ভার্বের উপর ওই বাক্যের ভার্বের উপর এই যে এখানে ভাব আছে আর এখানে যে ভাব আছে এই সম্পূর্ণ এই ভাবটার উপর নির্ভর করবে যে আসলে এখানে ক্রোজ হবে না দা হবে যদি ওই বাক্যের ভাবটা যদি প্লুরাল হয় তাহলে আমাকে দা ব্যবহার করতে হবে কি ব্যবহার করতে হবে দা আর যদি ভারটা যদি সিঙ্গুলার হয় তাহলে আমাকে ব্যবহার করতে হবে ক্রোস তো হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এখানে সুন্দর করে আমি ভার্বের সিঙ্গুলার এবং ভার্বের প্লুরালের তালিকা দিয়েছি ইজ হচ্ছে সিঙ্গুলার আর হচ্ছে প্লুরাল ওয়াজ হচ্ছে সিঙ্গুলার ওয়ার হচ্ছে প্লুরাল হ্যাজ হচ্ছে সিঙ্গুলার হ্যাব হচ্ছে প্লুরাল প্লেস হচ্ছে সিঙ্গুলার আর প্লে হচ্ছে হলো প্লুরাল যদি কোনো ভার্বের সাথে এস থাকে তাহলে ওটা সিঙ্গুলার ধরতে হবে আর যদি ভার্বের সাথে এস না থাকে তাহলে প্লুরাল যেমন গো এখানে ভার্বের সাথে এস নেই তাহলে এটা হচ্ছে কি প্লুরাল গোস তাহলে এটা ভার্বের সিঙ্গুলার যেমন রিড ভার্বের সাথে এস নেই তাহলে প্লুরাল রিডস তাহলে কি হবে সিঙ্গুলার যদি ভার্বের সাথে এস থাকে তাহলে সিঙ্গুলার আর ভার্বের সাথে এস না থাকে তাহলে কি প্লুরাল তো আমরা একটু আগে আলোচনা করলাম যদি দ্বিতীয় পদবী দুটার পদবীর মধ্যে প্রথম পদবীরটার সামনে দা বসবে কিন্তু দ্বিতীয় পদবীর সামনে কি বসবে কোনো শত বা দা বসবে সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করবে ওই বাক্যের ভার্বের উপর যদি ভাবটা যদি প্লুরাল হয় ওই বাক্যের ভাবটা যদি প্লুরাল হয় তাহলে দ্বিতীয় পদবীর সামনে দা বসবে এখানে আমরা খেয়াল করি দা সেক্রেটারি অ্যান্ড আমি এখানে ক্রোজ ব্যবহার করব না দা ব্যবহার করব সে নির্ভর করবে সম্পূর্ণ এই ভাবটার উপর যেহেতু এখানে আর এখানে আর ভাবটা কি প্লুরাল যেহেতু ভার্বের প্লুরাল যদি ভার্বের প্লুরাল হয় তাহলে দ্বিতীয় পদবীর সামনে কি বসবে দা এই জন্য এখানে কি ব্যবহার করতে হবে দা অর্থাৎ দা সেক্রেটারি অ্যান্ড দা ম্যানেজার পরের বাক্যটা আমরা খেয়াল করি দ্য সেক্রেটারি অ্যান্ড এখানে ক্রোজ ব্যবহার করতে হবে কেন ব্যবহার করতে হবে কারণ এই বাক্যের ভাবটা হচ্ছে কি সিঙ্গুলার যদি ভাব সিঙ্গুলার হয় তাহলে ক্রোজ ব্যবহার করতে হবে আর যদি ভাব প্লুরাল হয় তাহলে কী ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছ তো এই দুটি উদাহরণ আমরা একটু উত্তরের সাথে মিলিয়ে নিই দ
the secretary and cross manager is coming hello shikati bondu ekto bhalo kore khyal koro niche udahoron gulo dekhe amra aro bhalo bhabe clear howar jonno udahoron tin ti diyechi principal is ill ekhane principal ekta post principal ekta ki post tale obosshoi ekhane amake ki bar korte hobe da byabohar korte hobe headmaster and secretary tale ekhane prothom podobir sham duta podobir jodi bakke subject hoy prothom podobir shamne sob shomoy da boshe tale da headmaster ekhane koro sobe na da hobe she nirbhor korbe shompurno ei bhab tar upor ekhane art dewa ache tale art ta ki plural tale ekhane da byabohar korte hobe the headmaster and the secretary are nice men abar pore udahoron dekhe khyal kori the headmaster and এখানে ক্রস কেন ক্রস এখানে ভাবটা আছে সেই ভাবটা কি সিঙ্গুলার যদি ভাব সিঙ্গুলার হয় তাহলে দ্বিতীয় পদের সামনে ক্রস আর ভাব যদি প্লুরাল হয় তাহলে দ্বিতীয় পদের সামনে কি দা যদি এটা প্লুরাল সেই নামে এখানে দা ব্যবহার করেছি যদি এটা সিঙ্গুলার সেদিন এখানে আমাদের কী ব্যবহার করতে হবে ক্রস ব্যবহার করতে হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছ এবার চলে যাওয়া যাবে আর্টিকেলের দ্বিতীয় রুলে এখানে বলা হয়েছে গ্রেট শব্দটির সামনে দা এ অথবা ক্রোজ বসেন যে গ্রেট শব্দটা এই যে গ্রেট শব্দটা এই গ্রেট শব্দটার সামনে যদি কখনো আর্টিকেলের ব্যবহার আসে তাহলে এই তিনটা জিনিস ব্যবহার করতে হয় দি ব্যবহার করতে হবে নাহলে এ ব্যবহার করতে হবে নাহলে ক্রোজ ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়টি আমরা আজকে শিখবো যে কখন দি ব্যবহার করতে হবে কখন এ ব্যবহার করতে হবে আর কখন ক্রোজ ব্যবহার করতে হবে সেই বিষয়টি আমরা একটু আলোচনা করি এখানে প্রথমে বলেছেন যদি গ্রেট শব্দটির পর ব্যক্তির নাম থাকে অথবা ব্যক্তির নামের পর যদি গ্রেট শব্দ না থাকে এই যে আমরা গ্রেট শব্দটা দেখতেছি এখানে গ্রেট শব্দটা এই গ্রেট শব্দটা পরে যদি কোনো ব্যক্তির নাম থাকে অথবা ব্যক্তির নামের পরেই গ্যাপ দিয়ে যদি গ্রেট শব্দটা থাকে তাহলে তার আগে দা ব্যবহার করতে হবে আমি আবার বলছি যদি গ্রেট শব্দটার পরে যদি ব্যক্তির নাম থাকে অথবা ব্যক্তির নামের পরে ফাঁকা দিয়ে যদি গ্রেট শব্দটা থাকে তাহলে এর আগে দা বলবে এবার দুই নম্বরে বলা হয়েছে আর যখন গ্রেট শব্দটির সাথে যখন কোনো কমন নাউন থাকবে কমন নাউন গ্রেট শব্দের সাথে যখন কি থাকবে কমন নাউন যেমন গ্রেট এখানে গ্রেটের সাথে কিন্তু কোনো ব্যক্তির নাম নেই গ্রেটের সাথে যদি কমন নাউন থাকে যেমন গ্রেট ম্যান গ্রেট গার্ল গ্রেট বয় গ্রেট টিচার গ্রেট অ্যাক্টর মানে যদি কমন নাউন থাকে গ্রেটের সাথে যদি কমন নাউন থাকে তাহলে গ্রেটের আগে আমার কী দিতে হবে এ দিতে হবে আবার বলছি গ্রেটের পর যদি কোনো ব্যক্তির নাম থাকে তাহলে দা আর গেটের পর যদি কোনো কমন নাউন থাকে তাহলে কি ব্যবহার করতে হবে এ এখন পরবর্তীতে বলা যায় ক্রোস কখন হবে যদি এই গ্রেট শব্দটার পরে যদি কোনো ব্যক্তির নাম অথবা কোনো কমন নাউন যদি না থাকে তাহলে আমাকে ক্রোস ব্যবহার করতে হবে যেমন গ্রেট এরপর কোনো ব্যক্তির নামও নেই এরপর কোনো কমন নাউনও নেই শুধু গ্রেট শব্দটা লেখা আছে এখানে তাহলে এখানে আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে ক্রোস ব্যবহার করতে হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আমি আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছ এবার আমরা একটু উদাহরণগুলো সাথে উত্তরগুলো মিলে নেই দ্য গ্রেট আকবর ওয়াজ ভেরি কাইন্ড টু দ্য ফুর বাবর দ্য গ্রেট ওয়াজ ভেরি কাইন্ড টু দ্য ফুর হি ইজ এ গ্রেট ম্যান হি ইজ ক্রোস দিয়ে গ্রেট দেওয়া হয়েছে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছো যদি নিয়মটি বুঝে না থাকো তাহলে ভিডিওটি রিপিট করে আবার দেখো ইনশাআল্লাহ তোমার নিয়মটি অবশ্যই অবশ্যই বুঝতে পারবে এবার চলে যাওয়া যাক আর্টিকেলের তিন নম্বর রুলে তিন নম্বর রুলে যাওয়ার আগে একটু আমরা নিয়মগুলো আরেকবার প্র্যাকটিস করি এখানে একটু আরেকবার প্র্যাকটিস করে দেখি গ্রেট রীতা তাহলে গ্রেটের পর কি আছে এখানে একটা নাম আছে ব্যক্তির নাম আছে তাহলে আমার ওখানে দা ব্যবহার করতে হবে সালাম ফাঁকা দিতে আছে গ্রেট তাহলে কোনো ব্যক্তির নামের পর ফাঁকা দিতে গ্রেট থাকে সেখানেও দা ব্যবহার করতে হবে তাহলে অবশ্যই এখানে দা ব্যবহার করতে হবে গ্রেট টিচার তাহলে গ্রেটের পরে কী দেওয়া আছে এটা কমন নাউন গ্রেটের পর যদি কমন নাউন থাকে তাহলে আমার কী ব্যবহার করতে হবে এ ব্যবহার করতে হবে তাহলে এ গ্রেট টিচার এখানে গ্রেট দেওয়া আছে শুধু তাহলে ক্রোস হবে কারণ গ্রেটের পরে কোনো ব্যক্তির নামও নেই কমন নামও নেই গ্রেট কেয়া তাহলে ব্যক্তির পরে একটা ব্যক্তির নাম আছে তাহলে অবশ্যই এখানে দা ব্যবহার করতে হবে রাসেল ফাঁকা দিয়ে গ্রেট দেওয়া আছে তাহলে এখানেও দা ব্যবহার করতে হবে গ্রেট গার্ল তাহলে এখানেও আমাকে কী ব্যবহার করতে হবে এ ব্যবহার করতে হবে কেন ব্যবহার করতে হবে কারণ গ্রেটের পরে কমন নাউন গ্রেটের পরে যদি কমন নাউন থাকে তাহলে আমাকে এ ব্যবহার করতে হবে আর গ্রেটের পরে যদি ব্যক্তি বা চোখ অত কোনো যদি ব্যক্তির নাম থাকে তাহলে আমার কী ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমার নিয়মটি অবশ্যই বুঝতে পেরেছ এবার আর্টিকেলের তিন নম্বর রুল যে ব্যক্তির নামের সামনে দা ক্রোস অথবা এ বসে ব্যক্তির নামের সামনে যেমন এখানে মিল্টন শেক্সপিয়ার তারপরে এখানে যে কামাল এই যে নামগুলো এই নামের আগে যদি কখনো আর্টিকেল ব্যবহার করতে বলে যদি কখনো নামের আগে আর্টিকেল ব্যবহার করতে বলে তাহলে নামের আগে হয় দা দিতে হবে নালে ক্রোস দিতে হবে নালে এ দিতে হবে কখন কোনটা বসবে সেই
যদি কোন খেতিমান বা বিখ্যাত কোন ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হয় একটা সাধারণ একটা ব্যক্তিকে যদি বিখ্যাত কোন ব্যক্তির সাথে কি করা হয় তুলনা করা হয় তাহলে যে ব্যক্তিদের সাথে তুলনা করা যে বিখ্যাত ব্যক্তির সাথে তুলনা করা হলো সেই বিখ্যাত ব্যক্তির সামনে দা ব্যবহার করতে হবে আর একটা কথা আছে যদি কোনো মানুষের ভিতর যদি কারো ভিতর কোনো বিখ্যাত ব্যক্তির প্রতিভা খুঁজে পাও প্রতিভা ব্যক্তিকে দেখতে পাও যদি বিখ্যাত কোনো ব্যক্তিকে দেখতে পাও কারো ভিতরে তাহলে সেই বিখ্যাত ব্যক্তির আগে কি ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে তো এখানে আমরা খেয়াল করি কামাল ইজ কামাল ইজ মিল্টন অফ বাংলাদেশ কামাল কামাল ইজ মিল্টন অফ বাংলাদেশ মিল্টন একজন বিখ্যাত কবি মানে এখানে বলছে কামাল হচ্ছে বাংলাদেশের মিল্টন এখানে কামালকে মিল্টনের সাথে তুলনা করা হয়েছে সেই বিখ্যাত ইংলিশ পয়েট মিল্টনের সাথে তুলনা করা হয়েছে তাহলে কামাল কাকে তুলনা করা বিখ্যাত ব্যক্তি মিল্টনের সাথে তুলনা করা হয়েছে তাহলে এখানে মিল্টন আগে কি ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে রাজু উইল বি শেক্সপিয়ার ফাঁকা দেওয়া আছে এখানে রাজু শেক্সপিয়ারের মতো হবে তাহলে রাজু কার মতো হবে শেক্সপিয়ারের মতো তাহলে রাজুকে শেক্সপিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে তাহলে অবশ্যই এখানে আমাকে দা ব্যবহার করতে হবে এখানে আমরা খেয়াল করি আই সি ড্যাশ নজরুল ইন ইউ যে আমি তোমার মাঝে নজরুলকে দেখতে পাচ্ছি অর্থাৎ আমি তোমার মাঝে নজরুলের প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি তাহলে আমি একটু আগে বললাম যদি কারো মাঝে কোনো বিখ্যাত ব্যক্তিকে খুঁজে পাওয়া যায় তাহলে ওই বিখ্যাত ব্যক্তিকে দা ব্যবহার করতে হবে আই সি দা নজরুল ইন ইউ অর্থাৎ আমি তোমার মাঝে নজরুলের প্রতিভা খুঁজে পাচ্ছি বা তোমার আমি তোমার মাঝে নজরুলের প্রতিভা দেখতে পাচ্ছি তাহলে এখানে অবশ্যই দা ব্যবহার করতে হবে আর যখন একটা ব্যক্তিকে কারো সাথেই তুলনা করা হবে না এমনি জাস্ট একটা সিম্পল বাক্য তাহলে সেক্ষেত্রে আমি ক্রোজ ব্যবহার করবো কামাল ইজ এ স্টুডেন্ট এখানে আমাকে ক্রোজ ব্যবহার করতে হবে কারণ এখানে কামালকে কারোর সাথে তুলনা করা হয়নি কামাল কেম হেয়ার পাঁচ নম্বর বাক্য দিয়ে খেয়াল করি ইচ্ছা করলে আমি এখানে আমরা ক্রোজ ব্যবহার করতে পারবো অথবা আমরা এও ব্যবহার করতে পারবো তো ক্রোজ ব্যবহার করলে এই বাক্যের অর্থটা দাঁড়াবে কামাল কেম হেয়ার কামাল এখানে এসেছিল আর যদি আমি এখানে এ ব্যবহার করি তাহলে তখন বাংলা অর্থটা দাঁড়াবে যদি আমি বলি এ কামাল কেম হেয়ার এ যদি ব্যবহার করি তখন অর্থ দাঁড়াবে যে কামাল নামে একজন লোক এখানে এসেছিল যদি বলি এ কেয়া তাহলে কেয়া নামে একজন মেয়ে যদি বলি এ সালাম দে সালাম নামে এক লোক এরকম নামে অর্থ তখন অনির্দিষ্ট অর্থ ব্যবহার করা হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই পাঁচটি রুলের সাথে পাঁচটি যে উদাহরণের সাথে উত্তরগুলো আমরা একটু মিলিয়ে নেই কামাল ইজ দ্য মিল্টন অফ বাংলাদেশ রাজু উইল বি দ্য শেক্সপিয়ার আই সি দ্য নজরুল ইন ইউ ক্রোস কামাল ইজ এ স্টুডেন্ট এ কামাল কেম হেয়ার হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা আশা করি তোমার নিয়মটি বুঝতে পেরেছো এবার আমরা চলে যাব আর্টিকেলের চতুর্থ চতুর্থ রুলে বা পঞ্চম রুলে যে বলা হচ্ছে আর কি স্কুল কলেজ হসপিটাল মার্কেট মস্কিউ তারপর কি জেল এগুলো পড়বে ক্রোস অথবা দা বসে আমরা সাধারণত জানি যে ঐতিহাসিক জায়গার নামের আগে কি বসে সব সময় দা বসে কিন্তু স্কুল কলেজ হসপিটাল এই যে জায়গার নামগুলো বলা হয়েছে এখানে ছয়টি জায়গার নাম কথা বলা হচ্ছে এগুলোর আগেও এগুলোর সামনেও অনেক সময় দা বসে এগুলোর সামনেও অনেক সময় কি বসে দা বসে এগুলো পূর্ব অনেক সময় দা বসে যদি ফাঁকা থাকে তো আমরা কখন বুঝব যে এগুলোর সামনে ক্রোজ বসবে না দা বসবে এখানে আমরা ভালোভাবে খেয়াল করি যে স্থান অনুযায়ী যদি উদ্দেশ্য ঠিক থাকলে তাহলে ক্রোজ বসবে আর উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন হয় তাহলে দা বসবে একটু ভালোভাবে খেয়াল করি প্রতিটা জায়গায় একটা উদ্দেশ্য থাকে যেমন উই গো টু স্কুল টু স্টাডি যে আমরা স্কুলে যাই পড়াশোনা করার জন্য উই গো টু স্কুল টু স্টাডি তাহলে আমরা স্কুলে কি জন্য যাই পড়াশোনা করার জন্য যাই তাহলে এখানে উদ্দেশ্য ঠিক আছে স্কুলে যাওয়া হয় কি জন্য পড়াশোনা করার জন্য যাওয়া হয় এখানে উদ্দেশ্য ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাকে স্কুলে আর কি ব্যবহার করতে হবে ক্রোস যদি আর্টিকেল ব্যবহার করতে বলে তাহলে কি ব্যবহার করতে হবে ক্রোস আর যদি বলে উই গো টু স্কুল টু প্লে যে আমরা খেলার জন্য স্কুলে যাই আসলে কিন্তু স্কুলে খেলার জন্য যাওয়া হয় না পড়াশোনা করার জন্য যাওয়া হয় কিন্তু এখানে উদ্দেশ্যটা কি ভিন্ন যদি স্থান অনুযায়ী উদ্দেশ্যটা যদি যাওয়ার উদ্দেশ্য যদি ভিন্ন হয় তাহলে ওই স্থানে আর কি ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে যেমন আমি আবার বলছি যেমন একটু কথা বলি যেমন আই গো টু মাস্কেউ টু হ্যাভ ফেয়ার যে আমি মসজিদে যাই নামাজ পড়ার জন্য মসজিদে কী জন্য যাওয়া হয় নামাজ পড়ার জন্য তো যাওয়া হয় এই জন্য এখানে উদ্দেশ্য ঠিক আছে তাহলে এখানে মস্কেউ আর কি বলবে ক্রোস আর যদি বলা হয় আই গো টু মস্কেউ যে তো আছে টু স্লিপ যে ঘুমানোর জন্য অ্যাকচুয়ালি কি মসজিদে ঘুমানোর জন্য যাওয়া হয় না যদি উদ্দেশ্যটা জায়গা যাওয়ার উদ্দেশ্যটা যদি ভিন্ন হয় তাহলে আমাকে ওই জায়গার নামটা কী ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা
আমরা মার্কেটে কি জন্য যাই কোন কিছু কেনার জন্য যে আমি মার্কেটে গিয়েছিলাম কিছু কেনার জন্য তাহলে এখানে উদ্দেশ্যটা ঠিক আছে কিনা ঠিক আছে অবশ্যই ঠিক আছে তাহলে এখানে আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে ক্রস আর যদি আই আবার ওই ব্যাকওয়ার্ডে লেখা আছে আই ওয়েন্ট টু মার্কেট টু মিট মাই ফাদার যে আমি আমার বাবার সাথে দেখা করার জন্য বাজারে গিয়েছিলাম তাহলে বাজারে যাওয়া হয় সাধারণত কেনাকাটার জন্য কিন্তু উদ্দেশ্যটা ভিন্ন তাহলে এখানে আমাকে কি ব্যবহার করতে হবে দা ব্যবহার করতে হবে হ্যালো শিক্ষার্থী বন্ধুরা এই দুটি উদাহরণ সাথে উত্তরগুলো একটু মিলিয়ে নিই I went to market to buy something. I went to Dada Ahi se market to meet my father. Hello, Shikhati Bundra. I am Asha Koi Tumar Niyomti. Bustabirecho.